हेलो हेलो एंड वेलकम टू द नोदो वीडियो ऑफ डेली डोज डेली डोज के इस तीसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम इस फोटो की बात करने वाले हैं जो मैंने आईफोन के अल्ट्रा वाइड लेंस से क्लिक किया है ऑब्वियसली मैंने प्रोरो मोड ऑन रख के ये फोटो क्लिक किया है जिससे मुझे रॉ फोटो मिल पाए एंड उस फोटो को मैं लाइट रूम में अच्छे से एडिट कर पाऊं अगर आपने आगे के दोनों वीडियोस नहीं देखे है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे इस साल मैं आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स से फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग एक्सप्लोर कर रहा हूँ अगर आपको मेरी जर्नी का पार्ट बनना है 2022 में क्या वाकई में स्मार्टफोन इतने कैपेबल हो गए हैं कि स्मार्टफोन के जरिए हम प्रोफेशनल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग कर सकते हैं ये सारे सवालों के जवाब मेरी जर्नी में आपको मिल जाएंगे उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मेरे आने वाले वीडियो के लिंक आप तक पहुँच जाए बाई द वे अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बंद कमरे में आर्टिफिशियल लाइट के साथ आईफोन के सेल्फी कैमरा सिनेमेटिक मोड में ये इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आईफोन की क्लैरिटी कैसी है एंड मुझे कहीं ना कहीं इसकी क्लैरिटी थोड़ी डल लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप आईफोन 14 प्रो के सिनेमैटिक सेल्फी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो आइए इस फोटो को एडिट करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फोटो को एडिट करने से पहले मैं ये डिसाइड करूंगा एडिटिंग मुझे कहां से शुरू करनी है सबसे पहले मैं बिल्डिंग को ओवरऑल रिकवर करूंगा जिससे मैं कंपोजिशन को अगर ट्वीट करना है तो उसको मैं थोड़ा चेंज कर पाऊं एंड मेन चीज ये इमेज के अंदर मुझे ज्यादा कलर्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही हमारा ऑब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग एंड ये नाइट में फोटो क्लिक किया है तो इसके अंदर और कोई कलर है नहीं तो मैं चाहता हूँ कि इस आर्किटेक्चर फोटो को मैं ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर एडिट करूँ जिससे मैं एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर पाऊँ मैं एक्सपोजर को थोड़ा ओपन करूंगा आई थिंक वन परसेंट ठीक है उसके बाद मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाऊंगा वे आप देख पा रहे हो कि हाईलाइट बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट को कम करूंगा बिल्डिंग को भी रिकवर करने के लिए मैं शेडो को ऑन करूंगा अगर मैं ज्यादा शेडो को ऑन करता हूँ तो आप देख पाओगे की ये नॉइज आएगा मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके 40 या 50 परसेंट के बीच में मैं इसको लॉक करता हूँ थोड़ा सा मैं ब्लैक को ऑन करूंगा जिससे शायद थोड़ी बिल्डिंग मिल पाए एंड मैं व्हाइट्स को थोड़ा बढ़ाऊंगा इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए मैं ऑल द वे सेचुरेशन घटा दूंगा अब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में मेरी ओवरऑल इमेज मिल चुकी है इसमें जो मुझे अभी करेक्शन दिख रहा है वो सबसे पहले ये जो ग्लास विंडो वाला पार्ट है जहाँ से अंदर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये पूरा एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा है तो मुझे इसकी ब्राइटनेस या इसकी हाईलाइट को थोड़ा कम करना पड़ेगा इसके लिए मैं क्या करूँगा ब्रश टूल लूंगा उतने एरिया के पिक्सल्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा ये सेम चीज मैं पीछे वाली दीवार जिसपे लाइट कम गिर रही है उस पर भी मैं अप्लाई करूंगा उतने एरिया के पिक्सल्स को मैं सिलेक्ट कर दूंगा सिलेक्ट किए हुए पिक्सल्स की ब्राइटनेस को मैं थोड़ा कम कर दूंगा आप एक चीज नोटिस करना स्लोली स्लोली मुझे स्काई में से स्टार दिखना शुरू हो गए हैं। मैं स्टार्स की डिटेल्स निकालने के लिए ओवरऑल इमेज की एक्सपोजर हाईलाइट एंड शेडो के साथ में थोड़ा खेलूंगा अब ये इमेज मेरी ओवरऑल तैयार हो चुकी है बिल्डिंग में जो हमें टेक्स्चर एंड पैटर्न दिख रहे हैं उसकी इंटेंसिटी आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि टेक्सचर ज्यादा दिखे जो कुछ केसेस में बहुत कूल cool दिखता है तो आप टेक्सचर में जाके उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो ये सेम चीज आप क्लैरिटी के साथ भी कर सकते हो इमेज को मैं थोड़ा और डार्क करने के लिए थोड़ा सा डी स्लाइडर की वैल्यू बढ़ा दूंगा उसके बाद मैं टोन कव में जाके डार्कनेस को थोड़ा ट्विक करूंगा जिससे मेरी इमेज के ओवरऑल हाईलाइट एंड शेडो बैलेंस हो जाए थोड़ा सा और ट्विक करने के बाद मैं अपने फाइनल एडिट के साथ रेडी हूँ पहले वर्जन में मैंने टेक्सचर एंड क्लैरिटी की वैल्यू नेगेटिव रखी है जिससे बिल्डिंग की वॉल की जो पैटर्न है वो थोड़ी सॉफ्ट दिख रही है ये दूसरे वर्जन में मैंने टेक्सचर एंड क्लैरिटी की वैल्यू बढ़ाई है जिससे आप बिल्डिंग में ये मार्बल शेड प्रॉपरली देख पा रहे हो एज वेल एज क्लैरिटी बढ़ाने की वजह से आप देख पाओगे ओवरऑल ये ग्लास वाला एरिया है 
वहाँ पे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि लोग खड़े हैं पर एक्चुअली वहाँ पे कार्डबोर्ड लगाए हुए हैं तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी थोड़ी बूस्ट होकर निकली है एज वेल एज आप स्काई में स्टार्स देख पाओगे तो वो भी अच्छे से टमटमा रहे हैं इस इमेज में मैंने स्काई को एज इट इज रखा है इसको मैंने डिसेचूरेट नहीं किया है जबकि पहली इमेज में मैंने स्काई को भी डिसेचूरेट किया है एक ही फोटो को आप अपने टेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको आपकी एडिटिंग की प्रैक्टिस बढ़ानी है तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वहां से आप फोटो को डाउनलोड कर पाओगे इस वीडियो में दिखाई हुई मेरी खुद की टेक्निक्स आप अप्लाई करके फोटो एडिटिंग को आप एक्सप्लोर कीजिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाय बाय